പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ഗ്രന്ഥികളുടെ പേര് നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടു അതിലൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥിയാണ് പാങ്ക്രിയാസ് പാങ്ക്രിയാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒൻപതാം ക്ലാസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മലയാളത്തിൽ ആഗ്നേയ ഗ്രന്ഥി ഈ പാങ്ക്രിയാസ് ചെയ്യുന്ന ധർമ്മം എന്താണ് നമ്മൾ ഓരോന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് പോവുകയാണ് ഓരോ ഗ്രന്ഥികളെയും നമുക്ക് ഇതിലെടുത്ത് പഠിക്കണം ആദ്യം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് പാങ്ക്രിയാസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പാങ്ക്രിയാസിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് പാങ്ക്രിയാസിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ പാങ്ക്രിയാസിനെ അതായത് ആഗ്നേയ ഗ്രന്ഥിക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ഭാഗം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് സെൽ സെല്ലുകളുടെ കൂട്ടം രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സെല്ലുകൾ രൂപപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ഭാഗം ആ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആലഡ്സ് ഓഫ് ലാങ്ങർ ഹാൻസ് ആലഡ്സ് ഓഫ് ലാങ്ങർ ഹാൻസ് മലയാളത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഐലഡ്സ് ഓഫ് ലാങ്ങർ ഹാൻസ് അപ്പം പാങ്ക്രിയാസിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് ആലഡ്സ് ഓഫ് ലാങ്ങർ ഹാൻസ് അപ്പൊ പാങ്ക്രിയാസിന്റെ ഭാഗമാണേത് ആലഡ്സ് ഓഫ് ലാങ്ങർ ഹാൻസ് ഈ ആലഡ്സ് ഓഫ് ലാങ്ങർ ഹാൻസ് രണ്ട് തരം കോശങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ആലഡ്സ് ഓഫ് ലാങ്ങർ ഹാൻസിൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള കോശങ്ങളെ കാണാൻ സാധിക്കും ഒന്ന് ആൽഫാ കോശം രണ്ട് ബീറ്റ കോശം ആൽഫാ സെൽ ഇവ ചെയ്യുന്ന ധർമ്മം എന്താവാം പാങ്ക്രിയാസിലെ ആലിറ്റ്സ് ഓഫ് ലാങ്ങർ ഹാൻസിൽ രൂപപ്പെടുന്ന രണ്ട് കോശങ്ങളാണ് ആൽഫാ കോശവും ബീറ്റ കോശവും ആൽഫാ കോശവും ബീറ്റ കോശവും ചെയ്യുന്ന ധർമ്മങ്ങൾ എന്താവാം ആൽഫാ കോശം രൂപപ്പെടുത്തുന്ന ഹോർമോണിനെ നമുക്ക് വിളിക്കാം ഗ്ലൂക്കോൺ ആൽഫാ കോശം രൂപപ്പെടുത്തുന്ന ഹോർമോണാണ് ഗ്ലൂക്കോൺ ബീറ്റ കോശം രൂപപ്പെടുത്തുന്ന ഹോർമോണിനെ വിളിക്കാം ഇൻസുലിൻ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഓർക്കാൻ പറ്റും പാങ്ക്രിയാസിന്റെ പ്രധാന ഭാഗം ആലറ്റ്സ് ഓഫ് ലാങ്ങർ ഹാൻസ് ആലറ്റ്സ് ഓഫ് ലാങ്ങർ ഹാൻസിൽ കാണപ്പെടുന്ന രണ്ട് കോശങ്ങൾ ആൽഫാ കോശം ബീറ്റ കോശം ആൽഫാ കോശം രൂപപ്പെടുത്തുന്ന ഹോർമോൺ ഗ്ലൂക്കോൺ ബീറ്റ കോശം രൂപപ്പെടുത്തുന്ന ഹോർമോൺ ഇൻസുലിൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവർ ചെയ്യുന്ന ധർമ്മം എന്താണ് ഇവരുടെ കൂട്ട സംയോജന പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ജന്തുജാലങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ അളവ് നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നത് ആൽഫാ കോശങ്ങളുടെയും ബീറ്റ കോശങ്ങൾ അതായത് ഗ്ലൂക്കോണിന്റെയും ഇൻസുലിൻ്റെയും ഒരുമിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ അളവ് സന്തുലനാവസ്ഥയിൽ നിലനിർത്തി പോകുന്നത് എങ്ങനെ ഇത് സാധ്യമാവുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് നമുക്കിപ്പോൾ പഠിക്കേണ്ടതാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ സാധാരണ അളവ് നോർമൽ ലെവൽ ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഇൻ ഹ്യൂമൻ ബോഡി ഈസ് ആൻ സെവൻറ്റി ടു വൺ ടെൻ മില്ലിഗ്രാം പെർ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ എഴുപത് മുതൽ നൂറ്റി പത്ത് മില്ലിഗ്രാം ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ എന്തിൻ്റെ അളവ് ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ് നോർമൽ ലെവലാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എഴുപത് മുതൽ നൂറ്റി പത്ത് മില്ലിഗ്രാം ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ സാധാരണ അളവ് ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ് കൂടുകയാണ് ഒരു മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ് കൂടിയാൽ എന്ത് മാറ്റമാണ് വരുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ് കൂടുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം എഴുപത് മുതൽ നൂറ്റി പത്ത് മില്ലിഗ്രാമിനും മുകളിലേക്ക് ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ് പോവുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ പാങ്ക്രിയാസിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കോശമായിരിക്കുന്ന ആലിഡ്സ് ഓഫ് ലാങ്ങർ ഹാൻസ് പാങ്ക്രിയാസിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കോശമായിരിക്കുന്ന ആലിഡ്സ് ഓഫ് ലാങ്ങർ ഹാൻസിൽ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ് കൂടുന്ന സമയത്താണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ് കൂടുന്ന സമയത്ത് പാങ്ക്രിയാസിലെ ആലിഡ്സ് ഓഫ് ലാങ്ങർ ഹാൻസിലെ ബീറ്റ കോശങ്ങൾ ഒരു ഹോർമോൺ രൂപപ്പെടുത്തുന്നു ആ ഹോർമോണിനെ നമ്മൾ നേരത്തെ വിളിച്ചു ബീറ്റ കോശം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോൺ കുട്ടികൾക്കൊന്ന് പറയാം വ്യക്തമായിട്ട് പറയാം ബീറ്റ കോശം രൂപപ്പെടുത്തുന്ന ഹോർമോൺ ഏതായിരിക്കും ഇൻസുലിൻ എപ്പോ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ അളവ് കൂടുമ്പോൾ വെൻ ഹോർമോൺ ലെവൽ ഇൻക്രീസസ് പാങ്ക്രിയാസ് ആലിഡ്സ് ഓഫ് ലാങ്ങർ ഹാൻസ് ഓഫ് ദി പാങ്ക്രിയാസ് വിച്ച് പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് വൺ ഹോർമോൺ ദാറ്റ് ഹോർമോൺ ഈസ് കോൾഡ് ഇൻസുലിൻ വെൻ വെൻ ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ ഇൻക്രീസസ് ഇൻസുലിൻ ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ദെൻ ഇൻസുലിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് എൻ ഗ്ലൂക്കോസ് ഇൻസുലിൻ ചെയ്യുന്ന ധർമ്മം എന്താവാം ഇൻസുലിൻ ചെയ്യുന്ന ധർമ്മം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എൻഹാൻസ് ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ് കൂടിയിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കണം എ
കൺവേർട്ട് ഇവിടെ രക്തത്തിലുള്ള ഗ്ലൂക്കോസിനെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് കൺവേർട്ട് ഗ്ലൂക്കോസ് ഇൻ ടു ഗ്ലൈക്കോജൻ ആൻഡ് ഷോർഡ് ഇൻ മസിൽസ് ആൻഡ് ലിവർ രക്തത്തിൽ രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഗ്ലൂക്കോസിനെ എന്താക്കുകയാണ് ഗ്ലൈക്കോജൻ ആക്കി മാറ്റിയിട്ട് മസിലിലും ലിവറിലും സംഭരിച്ചു വെക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തു വെക്കുന്നതിലൂടെ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ് കുറയുന്നു ഇപ്പൊ കുറഞ്ഞു ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ അളവ് കൂടിയ സമയത്ത് പാങ്ക്രിയാസിലെ ആലറ്റ്സ് ഓഫ് ലാങ്ങർ ഹാൻസിലെ ബീറ്റാഘോഷങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോൺ ആയിരിക്കുന്ന ഇൻസുലിൻ വരികയും ഇൻസുലിൻ ചെയ്യുന്ന ധർമ്മമാണ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുന്നു എങ്ങനെ കുറയ്ക്കുന്നു എൻഹാൻസ് ദി സെല്ലുലാർ അപ്ടേക്ക് ഓഫ് ദി ഗ്ലൂക്കോസ് കൺവേർട്ട് ഗ്ലൂക്കോസ് ഇൻ ടു ഗ്ലൈക്കോജൻ ആൻഡ് സ്റ്റോർഡ് ഇൻ മസിൽസ് ആൻഡ് ലിവർ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ കോശങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന പ്രവർത്തനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു അതുപോലെ ഗ്ലൂക്കോസിനെ ഗ്ലൈക്കോജൻ ആക്കി മാറ്റി കരളിലും പേശികളിലും സംഭരിക്കുന്നു ഇനി ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ അളവ് കുറയുന്നു നോർമൽ ലെവൽ നിങ്ങൾ ഓർക്കണം എഴുപത് മുതൽ നൂറ്റി പത്ത് മില്ലിഗ്രാം സെവൻറ്റി ടു വൺ ടെൻ മില്ലിഗ്രാം ഓഫ് ദി ഗ്ലൂക്കോസ് ദാറ്റ് ഈസ് എ നോർമൽ ലെവൽ ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ ഇൻ ഹ്യൂമൻ ബോഡി ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ് എഴുപതിനും താഴേക്ക് പോയി ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞു ആ സമയത്ത് ഏത് കോശമായിരിക്കണം ഏത് ഹോർമോൺ ആയിരിക്കണം രൂപപ്പെടുത്തേണ്ടത് പാങ്ക്രിയാസിലെ ആലറ്റ്സ് ഓഫ് ലാങ്ങർ ഹാൻസിലെ ആൽഫാ കോശങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോൺ ആണ് ഏത് ഹോർമോൺ ആൽഫാ കോശം ഉൽപ് ബീറ്റാ കോശം ഇൻസുലിൻ എങ്കിൽ ആൽഫാ കോശം ഗ്ലൂക്കോകോൺ ആൽഫാ ജി ആൽഫാ കോശം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോൺ ഗ്ലൂക്കോകോൺ ഈ ആൽഫാ കോശം രൂപപ്പെടുത്തുന്ന ഹോർമോൺ ഗ്ലൂക്കോകോൺ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഗ്ലൂക്കോകോൺ ഗ്ലൂക്കോകോൺ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ആൽഫാ കോശം രൂപപ്പെടുത്തുന്ന ഹോർമോൺ ഗ്ലൂക്കോകോൺ ഈ ഗ്ലൂക്കോകോൺ ചെയ്യുന്ന ധർമ്മമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് അതായത് നേരത്തെ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ് കൂടിയ സമയത്ത് ഗ്ലൂക്കോസിനെ ഗ്ലൈക്കോജൻ ആക്കി മാറ്റി ഇനി ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞു ഇനി ഗ്ലൂക്കോസ് കൂടേണ്ട രക്തത്തിൽ കുറയാനും പാടില്ല കൂടാനും പാടില്ല എഴുപതിൻ്റെയും നൂറ്റി പത്തിൻ്റെയും ഇടയിലിരിക്കണം ആ സമയത്ത് ഗ്ലൂക്കോകോൺ ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയ നോക്കാം കൺവേർട്ട് ഗ്ലൈക്കോജൻ ഗ്ലൂക്കോസിനെ ഗ്ലൈക്കോജൻ ആക്കി മാറ്റിയല്ലോ കൺവേർട്ട് ഗ്ലൈക്കോജൻ ഇൻ ടു ഗ്ലൂക്കോസ് ഗ്ലൈക്കോജനെ ഗ്ലൂക്കോസ് ആക്കി മാറ്റുകയാണ് നേരത്തെ ഗ്ലൈക്കോജൻ ആക്കി മാറ്റിയിട്ടുള്ള ഗ്ലൂക്കോസിനെ ഗ്ലൈക്കോജൻ ആക്കി മാറ്റിയപ്പോൾ ആ ഗ്ലൈക്കോജൻ എടുത്ത് വീണ്ടും ഗ്ലൂക്കോസ് ആക്കി മാറ്റുന്നു മാത്രമല്ല ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ് മതിയാവുന്നില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നു സിന്തസൈസിംഗ് അമിനോ ആസിഡ് ഫ്രം ഗ്ലൂക്കോസ് സോറി സിന്തസൈസിംഗ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഫ്രം അമിനോ ആസിഡ്സ് അമിനോ ആസിഡുകളിൽ നിന്ന് ലഭ്യമായിരിക്കുന്ന അമിനോ ആസിഡുകളെല്ലാം ചേർത്ത് പിടിച്ച് സിന്തസൈസിംഗ് ഗ്ലൂക്കോസ് അവിടെ ഗ്ലൂക്കോസ് നിർമ്മിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ എവിടെ നടക്കുന്നത് ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ് നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നിടത്ത് നടക്കുന്നത് ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ് എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നു അതിൽ പങ്കാളികളാവുന്ന കോശങ്ങൾ ആരൊക്കെയാണ് അതിൽ ഈ കോശങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോണുകൾ എങ്ങനെയാണ് ആരൊക്കെയാണ് ഈ ഹോർമോണുകൾ എന്ത് ധർമ്മമാണ് കൂടിയാൽ ഏത് ഹോർമോൺ കുറഞ്ഞാൽ ഏത് ഹോർമോൺ രൂപപ്പെടുന്നു ഇതെല്ലാം കൂടി നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ ഈ ക്ലാസ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് നന്ദി നമസ്കാരം